Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada Nasıl Para Kazanını kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım arkadaşlar kesinlikle yatırım e, tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirketimizi temel analiz ve teknik analiz olarak bir değerlendirme yapacağım. E, dediğim gibi burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Eğitim çalışmasıdır. E, grafiğimiz TG esas dış ticaret AŞ. Evet arkadaşlar. E, öncelikle temelden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu şirket neden buralara kadar gitti? Kırk seviyelerini gördü. E, neden tekrardan düştü diye bir tahminde bulunayım arkadaşlar. Temel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar temel anlamda e, biliyorsunuz temel analiz yapan arkadaşlarımız uzun vadeli şirketi e, takip eder ve grafikle ikisini birleştiği zaman gerçekten de çok güzel neticeler alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Baktığım zaman 2020'ye baktığım zaman net satışları evet düşmüş arkadaşlar. Bakın burada da görüyorsunuz 2020'de satışlar düşmüş. Şöyle düzenli baktığımız zaman 2017'den bu yana şirket düzenli olarak zaten bilançosunu güzel gelmiş arkadaşlar. Bakın 2019 2000 seviyelerine bakın. Şirketin e, temel anlamda e, hızlı büyümesi özellikle 2019-2020 arasında e, 39, 39 veya e, düz diyelim 40 seviyelerine gitmesi temel anlamda baktığımız zaman gayet normal. E, 2020'de arkadaşlar düşük gelmiş görüyorsunuz. Özellikle 2019'u baz alacak olursak 29 milyon nokta 09'dan 17 milyon bakın burada milyon olarak okunuyor arkadaşlar. O yüzden milyon olarak okuyorum. Yüzde beşlik bir düşüş var arasında. Bizim için önemli noktaları ben söyleyeyim. Öz kaynaklar evet düzenli olarak baktığımız zaman evet öz kaynaklar düzenli bir şekilde geliyormuş arkadaşlar. Bizim e, buradaki baktığımız neymiş arkadaşlar? Şöyle bakalım. E, şirketin finanslar bölümüymüş. Yani şirketin net satışları, borçları e, borç bölümünü de anlatacağım biraz sonra arkadaşlar. E, bizim için tabi karlılık, şirketin karlılık önemli. E, öz sermaye karlığına baktığımız zaman bir düşüşlük var arkadaşlar. Bakın özellikle 2019'u baz almak istiyorum. 35 milyon 46 binken ne olmuş? 6.23 olmuş. Tabi 2020'nin ilk çeyreğine bakacak olursak öyle değerlendirelim. 19 milyon 64 binken 6 milyon 23 bin olmuş arkadaşlar. Yani karlılığında bir düşüşlük var arkadaşlar. Yani eee Sonra deneyin e, tahtacı spek arkadaşlarımız e, düşürmüş e, şirketi işte bu hale düşürdü diye düşünmeyin. E, Tabi her hissenin içinde bir e, tahtacı spek vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunlar da tabi bilançoyu önceden haber alarak e, şirket ben, e, daha doğrusu böyle insanlar arkadaşlar bu tahtacı veya spek dediğimiz arkadaşlar ben e, inanıyorum ki ne patrondan her türlü e, haber konusunda alışveriş yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu benim kişisel düşü yani kendi düşüşüm dilim dönmede kusura bakmayın. Kendi düşüncemdir. Evet. Çarpanlarına bakacak olursak arkadaşlar çarpanlarında piyasa değeri e, evet düzenli olarak piyasa değeri artmış. Burada FK kazanç aya, e, FK kazanç ve PD defterleri çok önemli arkadaşlar. Bakın e, 2019'da veya 2020'nin başında ne zaman gitti arkadaşlar bu? Bakın FK ne değil? Burada 5 hadi 5 20 diyelim. 5,5 yılda bu şirket kendini amorti ediyormuş. İlk e, 20'nin ilk bilançosunda arkadaşlar. Ne zaman bunu yukarı sürdüler bilmiyorum. Bakın o zaman PD defter değeri 0.94 çarpanlarına göre arkadaşlar. 
Yani şirket o zaman çok ucuzmuş. Yanlış bilmiyorsam 8-10 liralardan sürmüşler yukarı 40'a kadar. Çarpanlarına göre bakacak olsak FK çok yükselmiş. PD defteri doğru de, değeri de çok yükselmiş arkadaşlar. Evet. Temel analiz olarak baktığım zaman evet arkadaşlar bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Şirketin satışları düşmüş. Şurada asıl geçe açıklamalar. Burada kantif analizimizle baktığımız zaman şirketin ilişkin notlarımızı aşağıdaki şekilde görebilirsiniz. TG SAS dış ticaret dördüncü çeyrek mali sonuçlarına göre %55 azalmış arkadaşlar. Yani 955 milyon nokta 10 bin TL net kar açıklandı demiş. Şirketi net net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %26 azalmış arkadaşlar. Geçen seneye baz alarak %26 azalmış. 5.26 milyon TL oldu. Faik ise yıllık bazda %36 azalarak 2.33 milyon TL gerileri. Şirketin döviz açık pozisyonları pozisyonu bulunmuyorken finansman gelirleri 300 milyon nokta 23 bin TL seviyelerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Evet aşağıda ne diyorum maçtı hareketleri ortalamanın üzerinde olması sebebiyle pozisyonunu koruyor. En son bir gün önce harekette ortalaması yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi arkadaşlar. Evet tarih 26 yani cuma gününden bahsediyor arkadaşlar. Net satışlar ve karı azaldı. Şirketin dördüncü çeyrek bilanço gelir tablosuna net satışları %26 oranında azalarak 5.26 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlarda gerilemeye beraber net kar %55 azalarak 9 e, 995 milyon nokta 10 bin TL geriledi. Şirketin ne, e, net nakti 10.81 milyon TL olarak gerçekleşti. Arkadaşlar evet şirketin e, ne diyor? Yüzde 26 net satışlar e, azalmış. Net karları yüzde 55 azalmış. Bakın burada da net kar net satışlar gösteriyor. Yani şirketin 40 liradan aşağı geri düşmesi gayet normaldir arkadaşlar. Bunu da tahtacılar spekler e, işte Evet şirket belki düzenli olarak bilanço düzeni yukarı gelmiş olsaydı devam ederdi ama şirketin önceden bizde bakın arkadaşlar biz küçük yatırımcı olduğumuz için haber önceden alamıyoruz. Bu arkadaşlar şirketin bilançosunu bizden önce haber alıyorlar. Bu bir bir nasıl iki ediyorsa bu da speklerin tahtacıları bizden önce haber aldığı doğrudur. Evet cari değeri bizim için çok önemli arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı benim için e, çok önemli. Bayağı da bir düşüş olmuş. 25 milyon nokta 76'dan 2020'ye baktığım zaman 6.23 milyon olmuş arkadaşlar. 6 milyon 23 bin TL mi diye. Neyse artık. Yani e, cari değerine baktığımız zaman evet borçları da 60 nokta, artmış arkadaşlar. E, 6.16'dan 10.81'e yükselmiş. Evet şirketin net net borcu da biraz yükselmiş. FK fiyat kazanç. Yani evet. Kazanç oranı da yükselmiş arkadaşlar. Yani biz 6 sene içerisinde burada e, şirket borcunu kapatırken burada e, 83.73 diyor. Yani ne diyor? 83 yıl mı diyor demek istiyor. O civarlarda şirket şeyini yükseltmiş arkadaşlar. Kazanç oranı bayağı düşmüş. 6 yılda amortu ederken burada 83 yıla yükseltmiş. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Aynı şekilde Faik desen 4, 4 yıl içerisinde yani 4,5 yıl içerisinde amortu ederken 26,5 yıla çıkmış. E, net kar desen 0.77 iken 0.71'e düşmüş. Yani ben bu düşüşleri gayet normal görüyorum. Temel analiz, analize bakarak. Dediğim gibi arkadaşlar temel analiz e, uzun vadeli bakılmalıdır. 
Yatırımcılar da o şekilde bakıyor. E, sizin burada yapmanız gereken şirketin e, bundan sonraki e, piyasa piyasa demeyeyim de pardon özür olsun. E, bundan sonraki bilançolarını takip etmek olacak arkadaşlar. Düzenli şekilde eğer şirket e, bilançolarını güzel getirecek olursa tekrardan eski seviyelerini görebiliriz. Evet arkadaşlar temel anlamda bu şekilde yorumladım. E, bir de teknik analiz olarak e, bakacağım. Burada anlatılanlar arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şu anda grafimiz 4 saatlikte. Şurada baktığımız zaman bir yükselen bir trend var arkadaşlar. Şöyle trend trendimize bakalım. Trend bize ne diyor? 17.63 17.60 diyelim. 17.60'ın altında bu trend bozulur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle bir de ortalamalar açalım arkadaşlar. Şunu günlüğe tekrardan çevirelim. Arkadaşlar bakın. Ee, bizim 200 günlük ortalama şu mavi olan bizim bir desteğimiz arkadaşlar. 14.97 bizim bura bizim bir dip seviyesi veya maliyet düşürme yerisi diyebiliriz. 200 günlük ortalamamız 100 günlük ortalamada üzerinde 18.84 üzerinde 100 günlük ortalama üzerinde kalabilecek olursak günlük kapanışlarda 18.89 üzerinde kalabilecek olursak 50 günlük direncimiz 20.91 bizim direncimiz olacak arkadaşlar. Tabi bunlar günlük kapanışlar önemli olur arkadaşlar. Çünkü günlük bazda bakıyoruz. Biz yani 1 saatlik periyotta veya 2 saatlikte bakmıyoruz. Yani e, periyotunuzu uzun tutun arkadaşlar. Bu ortalamalar günlük bazda bakacaksınız. Evet 20. 91 bizim neyimizdi bir saniye. Evet 50 günlük ortalamamız 20 günlük ortalamamız 19 49. Evet orada kesiştiği için evet. Bizim ee, tabi özür olsun şurada e, değiştiriyorum. 18 89 yani 100 günlük ortalama burada kesiştiği için ben de görmedim kusura bakmayın. 18 89 üzerinde 20 günlük direncimiz e, kırmızı olan 19 49 bizim e, direncimiz olacak. 50 günlük ortalamamız ise 20.91 şu sarı olan bizim direncimiz olacak arkadaşlar. Neydi? Burada bizim tepe veya dip seviyesi aldığımız zaman arkadaşlar 20.91 bizim direncimiz. Dip seviyesi olarak da desteğimiz 200 günlük ortalama 14.94 bizim desteğimiz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi evet ortalamalarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Daha güzel yakalayabilmek için Fibonacci çekeceğim arkadaşlar. Hatta şunu 3 saat diye getirirsem belki daha güzel yakalarım arkadaşlar. Yok hemen hemen aynı bir fark eden bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Fibonacci de bize uzun vadede bir destek direnç bize söyler arkadaşlar. Bakın buradaki ee, şu seviyeleri bakayım arkadaşlar. Evet. Şu kanalı kırmamız lazım arkadaşlar. Bu kanal bizim için ne? Ortalama bir 19 üzerinde atmamız lazım arkadaşlar. Evet. 19 seviyelerin üzerine atmamız lazım. Bu trendin devam edebilmesi için. Evet. Şunları bir kaldırayım arkadaşlar. Evet bakalım Fibonacci'miz güzel çalışmış mı? 
şu noktalarda evet evet burada da güzel çalışmış genel anlamda e, güzel hoşuma gitti arkadaşlar Fibonacci e, güzel çekilmez güzel çekilirse tam nokta atışı yapılabilir arkadaşlar evet ortalamalarımız 200 günlük ortalamayla bizim Fibonacci bakın arkadaşlar e, Fibonacci arkadaşlar günlüğe de çekseniz 3 saatlere çekseniz e, aynısıdır değişen bir şey yoktur arkadaşlar onu ön, önce söyleyeyim 200 günlük ortalamamızla Fibonacci hemen hemen aynı seviyeleri arkadaşlar geliyor yani 1-2-3 kademe oynayabilir e, o da önemli değil arkadaşlar Fibonacci'mize baktığımız zaman arkadaşlar özellikle bakın eğer bu dönüş gerçekten de devam edecek derse, edecekse bizim için güçlü direnç nedir? 24.36 e, seviyesidir. Tekrarlıyorum 24.36 seviyesidir. Bu da nedir? Fibonacci'nin altın kuralı 618 güçlü destek ve dirençleridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar Cuma günü baktığımız zaman Fibonacci direncimizden tam dönmüş. 20.11 seviyesindeyiz. Eğer ola ki oran üstünde de tavan kapatmış olsaydık emin olun 24.36 seviyesine kadar tavan serisi devam edecekti. Her zaman ne diyorum? 3. Ee, tavan veya 5. tavandan sonra eee 3. kademede pardon 3. tavandan sonra kademeli bir şekilde mal boşaltılır arkadaşlar. Bunu unutmayın. 5. 5. tavana geldiğimiz zaman da tamamen çıkmış olmanız lazım arkadaşlar. Bunu her hissede yapabilirsiniz. Bunu ben size bir bilgi olarak paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fibonacci'miz bize ne diyor? 14.69 bizim dip seviyesi 200 günlük ortalamalarımızdan da hemen hemen aynı. 20.11 seviyesi üzerinde kapanışlarda da ne dedik? 24.36 bizim bir direncimiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dilimin döndüğü kadar anladığım kadarıyla size yardımcı olmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları, bol kazançlar.